Oi, Juremas, bom dia, Juremas, boa noite, Juremas, já não sei mais o que que é. Oi, Juremas. Olá, Brasil. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô aqui, ó, com minhas amigas em Bali, na Indonésia. Gente, hoje é quarta, quinta-feira? Quinta-feira. E a gente tá indo fazer um passeio agora de manhã, que vai ser das 10 da manhã até as 18, ou seja, é muita coisa e a gente vai conseguir conhecer muita coisa legal aqui uh, em Bali, né, na Indonésia, e porque a gente vai ficar aqui só três dias, então a gente, ó, tem que acelerar. Já mostramos no outro vlog para vocês a vila onde é que a gente tá ficando e agora eu vou mostrar um pouquinho mais do trajeto que da parte central lá em cima da vila até onde os carros chegam que o nosso motorista já tá lá nos esperando mas até onde é a nossa casa não passa carro então é ou moto ou caminhando então eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é por dentro dessas vilas tá bom bora lá então Gente, para começar, eu quero, ó, deu bem certinho no ponto que eu tava aqui quando eu terminei a primeira parte da gravação. Nós viemos ontem nesse restaurante aqui, ele é simplesmente maravilhoso. A comida é incrível e o lugar é maravilhoso. Esse aqui é as ruazinhas, digamos assim, uh, das vilas, tá? E Sempre essa calçadinha, muito. tá? Sempre com muitas estátuas. É. É, essas calçadinhas Olha aqui. Que Olha o Buda aqui. <risos> e aí, aqui não passa carro, só a gente caminhando. Uh, e aqui esse caminho agora vai levar a gente até o nosso motorista que está nos esperando lá na saída da vila. Gente, é, é tudo muito fofinho, muita natureza. Olha a entrada dos lugares, assim, ó. É tudo muito muito legal esse caminhozinho aqui muita banana, muitas muita estátuas roupa. muita banana e aí esse esquema das vilas ali como a gente mostrou para vocês é uma eles chamam de vilas né mas é uma casa e ela é privativa ela é só nossa tá uh, e é maravilhosa porque tem tudo dentro assim e nós temos piscina Nossa senhora, passou um gringo aqui Que eu acho que não toma banho há cinco anos Ô oh, asa do capeta ah. <risos> Deixa me engasguei comigo mesma Cheguei até me engasgar com a asa do, do gringo Que passou aqui, pelo amor de Jesus Bom, voltando então a Olha que amor lá, ó é tudo muito, olha, levei uma buzinada da mão, sal. Gente, é tudo muito fofo, muito bonitinho. Ó, todas as entradinhas das vilas, ó. Isso aqui é uma vila, ó. Vila Minti. Então, lá dentro tem uma casa bem parecida com aquela nossa, tá? Eles chamam de vilas, ó. Aqui tem outra. Olha que lindo lá dentro, ó. É tudo assim. Aqui tem um restaurante. Olha o pé de coco. Os cocos daqui são bem amarelos. Muito altarzinho. Agora de manhã, que a gente mostrou lá também no outro vlog, que de manhã eles fazem todos os rituais para começar o dia, que eles colocam as oferendazinhas. É muito bonitinho, incenso. Então é isso, meus amores. Esse é o caminho que a gente está fazendo para chegar lá. Várias vilazinhas, muita coisa bonitinha, muito restaurante. É, realmente, o Bud é um amor demais. Olha lá dentro, que lindo. Tá bom? Então, bora lá. Chegamos no nosso carro, Juremas. Ok, the first one. Uh, where do you want for starting? Voltando, gente. Nós estamos aqui no nosso carro. O nosso tour é privativo. Uh, nós, nós locamos um carro que vai ficar o dia inteiro com a gente. E vai nos levar pelos principais pontos de Ubud. Então nós vamos para a Floresta dos Macacos, vamos para os terraços de arroz, vamos para aqueles balanços incríveis, né, com, com vistas maravilhosas. 
Vai ter Ai, cachoeira. Eu tô sem um vestido longo pra fazer uma foto no balanço. <risos> Ai. E nesse, nesse tour inclui água, cerveja. Baile, baile a um devastante. <risos> E eu acho que vai valer super a pena, assim, principalmente pra quem, como nós, tem pouco tempo. Acho que vai ser super de boa. Tudo eu consegui pelo Get Your Guide. Não, não é publi, tá, gente? É só porque eu digito lá e é mais fácil de comprar tudo por lá. Chegamos no nosso primeiro destino. O primeiro destino nada mais é do que o terraço de arroz. Nós já vamos começar pelo lindo, gente, pelo maravilhoso. E eu tô muito animado, porque já dá pra ver mais ou menos aqui de cima. Olha isso. A vista. Cuidado com o degrau. Ah, olha o swing, gente. É por aqui, gente. Ai, que lindo! Gente, eu já vi tanto vídeo nesses lugares. Olhem isso. Que lindo aqui. Ok, we going to that? Gente, não tem como não se emocionar. Ok, ele tá aqui. Por, que... Por muito tempo eu pesquisei sobre a Indonésia, sobre Bali, enfim, sobre tudo que é essa, a dimensão dessa cultura e agora poder estar aqui é muito, muito, muito legal mesmo e não tem como não me emocionar. E olha, ah, cheguei até a botar o dedo na câmera, olha que coisa mais linda esse presente que tá lá dentro esperando ai gente meu Deus o tamanho gente, da aranha aqui, embaixo. aqui a gente chegou para fazer uma foto e olha ali meu Deus ai que ai olha ali me deixa essa pequena dona aranha ali embaixo. Que ela não tá subindo pela parede, ela tá pendurada na sua teia. Gente, ó. Foto. O Mocha tá ali, ó. E olha ali, ó. Pergunta se ele tá preocupado com Tô alguma do... coisa. Olha ali, ó. Não tô preocupado. Ai, é um diango. Ai, um diango. Um diango, um diango, um diango. Gente, ele simplesmente não sai daqui, a gente já tá fazendo fotos aqui em cima. O local é incrível. Yoga, que é o nosso guia. Say hi, Yoga to Brazil. Ah, <risos> é. É. E a gente tirou já um monte de foto e ele continua aqui, ó. Na boa. Bem tranquilo, de boa na lagoa. Agora a gente vai continuar o nosso passeio. Gente, ó. Agora que é uma parada estratégica. Ó. Mais um pouquinho dessa visão para vocês, que a gente, ó, eles dão um chapéu para a gente usar, que são chapéus tradicionais. Ele está mostrando o arroz, o grão de arroz. E uma coisa bem legal é que assim, ó, a gente contratou esse passeio. Esse chapéu é daquela senhorinha lá do fundo. É ela que produz para os uh, turistas fazer foto e tudo mais. Nesse passeio que a gente pegou, uh, tipo assim, gorjeta, chips, essas coisas assim, para usar essas coisas. Enfim, né, gente? É lugar de turismo, é lugar de... de que as pessoas vivem disso nesse passeio que a gente pegou já tá tudo incluso, então no final o pessoal, toda onde a gente passar, que tiver alguma coisinha que seja de souvenir ou que seja de tipo eles mesmo já entregam para eles nossa, e essa plantadora de arroz, hein? Uh! 
Essa daqui, então, é a chegada da plantação de café. How's your name? My name is Cadet. Cadet? Yeah. Oh, this is Cadet. your guide. Esse é o nosso guia. E lá embaixo vai ter a plantação de café. Não, ela parece um kiwi, mas ela é marrom por dentro também. E ela tem um, doce, um gosto bem, bem doce. É uma frutinha, ó, gente, daqui. How's the name? Uh, Sapurila. Sapurila? Yes. Yeah, gente, aqui é uma árvore de canela. E a, a folha cheira muito a canela. Ele nos deu aqui um pedaço. E é surreal. Ó, oh, amigo. Nossa, bah. A, a folha cheira a canela. Uhum. Mas é uma. Ó, cúrcuma, gente, que é um anti-inflamatório natural. Eles usam as, as raízes pra fazer o, o tempero mesmo e tudo mais. Olha uma árvore de cacau aqui, gente, com as plantas, com as, as frutas, inclusive, ó. Gente, aqui é a baunilha, vanilla. And for the vanilla, we need to, I think, until it has a flower, and we yeah. need to do the hand pollination. Because uh, this plant is not native from our country, so we don't have the right bees to do ah, the pollination. Ah, sim. Ele tá falando, gente, que eles não têm as abelhas certas para fazer a polinização da sabaunilha. Então, eles têm que fazer ela handmade, assim, feita pela mão mesmo. Pegam as flores e fazem. E, ó, agora a gente já tá chegando só nos cafés aqui, ó. Olha ali, tá cheio de café. E aqui é ginseng, gente, que é bom pra, pra energia e pra memória. Olha outro cacau nascendo ali, ó. Gente, ali tá o bichinho, ó, que é a Luá. Ele é noturno, mas é que ele, esse daqui é o bichinho que eles usam, que come o café e depois, na secreção, né, eles recolhem o café pra fazer o café pra gente, tá? É o, o café cocô, do cocô. Gente, na bosta, no, nas fezes. <risos> Exato. A secreção, como ela é fina. O cocô dele, que eles catam é. a semente do, do café, do cocô deles aí, faz todo o processo. E eles que dizem que é um café mais gostoso, mais refinado. Será que a gente vai testar esse café hoje? Ou seja, um belo café de bosta. <risos> Tô mostrando. Gente, esse aqui é o cocô <risos> da lua. Ó, é assim que sai, ó. Nossa, o grão sai inteirinho, né? Isso. E aí, depois This daqui... Already washed them. É. Parece um, um amendoim. Mas é, se tu for ver, bem o grão. E nós temos que dry them again until it become like this. Ó, é. daí depois de lavado e secado ele fica assim, depois seca de novo e daí ó. Ah! E ali tá o babado, ó. Todas as etapas. E daí eles torram. Yeah. Oh, eles torram é e tá ficam. E daí ele fica com aquela cor mais marrom. E ali é cacau, gente. Ó. Oh. Chocolate. Olha ali os cafés, ó. Oh. Aqui é o café, já. Yeah. Ó, viu? Eles vão torrando, gente. Aqui, ó. Isso é bem uma cozinha tradicional balinesa, tá? Eles vão torrando até ficar desse tom aqui. Aqui é o que a gente tá acostumado a ver, ó. Olha a cor do café. Anyone want to try? Ó, oh, ele quer, tá perguntando se a gente quer mexer ali. Tem que ir. Vai lá. Vou aprender a fazer café, gente. Olha, pode colocar. Uh, you can put in hand. Oh, Olha, eu tento Thank falar you. em português. Olha, gente. Muito, Muito balinês. Ó, oh, e depois de estar tá torrado, gente, eles colocam nesse pilão e começam a socar pra fazer o pó do café. E daí, ali, tá... Feito pó. Olha, querida. <risos> Gente, olha aqui, ó. A vanila. As bagas da vanila. Parece tipo uma vagenzinha, né? Isso. Ele já tinha mostrado lá, lá pra cima, já pronta. Isso é E aí, agora aqui, elas é, 
como ela nasce. Gente, olha a beleza desse lugar, gente. É muito, muito, muito lindo. Cravo. Nossa senhora. Cheiro? Muito. Muito. Nossa. Gente, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó. De tudo que a gente viu lá em cima, agora já uh, pronto para usar, ó. Tem limão, ginger, olha aqui. Muito, 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 muito. E depois, olha aqui o café, que lindo. Depois a gente vai voltar aqui e aí a gente vai fazer a degustação de café. Gente, aqui é um tipo um restaurante que é onde a gente, ó, lá, lá tem a lojinha de café. E aí aqui é o restaurante onde depois, ó, esse pessoal que já tá degustando café, depois a gente vai degustar aqui. Olhem a visão deste lugar. Olha que linda aquela asa que tem lá embaixo, ó, pra fazer foto. Aqui é onde tem aqueles tradicionais balanços também, que a gente vai parar aqui pra fazer foto. Gente, é uma coisa assim, olha lá, tem mais um espaço pra tomar café. É algo, assim, surreal. Agora eu entendo o porquê da beleza daquelas fotos que a gente vê na internet, que é uma coisa assim, ó, simplesmente incrível. Agora dá pra entender que tudo isso é muito real. Gente, agora a gente vai passar pro seguinte. E tem um, ai, uma, po, ai, uma ponte aqui que a gente atravessa e que eu entrei todo feliz, mas agora já tô com um pouco de agonia. Os meninos já passaram, já estão me esperando aqui. Eu pisei numa tábua aqui. Deu um crack. Eu me senti na, na ponte do, do Faustão. Gente, ó, agora que a gente chegou nos famosos balanços da Indonésia, de Bali, enfim, de tudo. O Alex já tá aqui, ó. Ele vai ser o primeiro aí no balanço. Tem a opção de balanço individual ou balanço de casal. Então a gente vai fazer o balanço individual para a gente poder aproveitar e cada um fazer sua foto, seu vídeo e tudo mais. É muito legal. A gente, olha a vista. Isso, isso, Maria. Hold the red only. Sorry? Hold the red only. Go back up now. Ah, é pra segurar bem aqui. Ah, ok. No preto, não. Ai, Jesus, gente do céu, já tô cagada. One, three. Two, three. Oh, I feel this. Oh. 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 Ai, não sei se eu vou conseguir, hein? Já tô avisando. Oh. Meu Deus, o menino se pendura ali, gente, pra ir mais rápido ainda. Ai, eu vou dizer que eu não quero forte, que eu tenho problema de coração e eu posso morrer. Ai, Jesus, misericórdia. Ai, meu Deus, o outro pulou também, gente. Mãe do Euclides. Olha, <risos> <risos> oh, ele teve o, teve o desmaio da montanha-russa. Desmaia, amiga, vai. Morreu. Uh! Abre os braços. Solta. Aê! Toda cagada. Toda, toda, toda. Ai, que máximo. E agora vai assim, gente. Gente, ó, agora vira o balanço pra ficar virado pra gente fazer foto com o fundo lá atrás, ó, da paisagem. Ele simplesmente pendura. Ah, agora foi mais leve. Também. Ai, meu Deus. Ó, o menino já se pendurou de novo. Desmaia! Mais uma! Ah! <risos>
Desmaiou. Desmaiou. Vou voltar, vou voltar. Ah! Desmaiou. Abre o braço. Olha, gente, eles já sabem até dizer abre o braço. Gente. Que tudo. Agora é a vez do mozão ir, gente. Ele já tá todo cagado, morto de medo. O Lucas não é muito fã de, de coisas muito radicais. Então ele já tá aqui, ó. Ó. Oh. Uh. Not too strong for him. Not too strong for him. Cala a boca, Ah, this is already slow. Yeah, this is already slow. This already slow. Not too high. Viu, ó, tu pede, eles pioram. É sério, não mais forte, pelo amor de Deus. Meu Deus. You will be crying. Matar você. Não. Can space. I Ele falou pra te largar as mãos, mano. Eu não vou saltar. <risos> não. Abre o braço. Não. Chega, 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 chega. Chega que eu tô ficando só um pouco. Gente. Depois de eu ter quase morrido, eu tô me tremendo inteiro. Porque é sério, eu tenho muito problema com a altura. Mas eu não podia vir aqui e deixar de ir. Mas assim, ó, só eu sei o estado que eu tô me tremendo inteiro. E aí agora o Andy tá indo. E ele tá amando. E agora. Não esquece tirar foto do vídeo. Gente, ó, agora o mozão tá finalizando. E aí, moz, gostou? Tá maravilhoso, gente. É uma sensação de liberdade muito gostosa. Se você não enjoa, tá? Manda um beijo pra Juremas. Um beijo para Juremas diretamente de Bali, de Obujo, do Swing. E agora nós vamos experimentar todos os cafés possíveis e impossíveis, né, gente? Yeah. Inclusive o de cocô, que tá aqui, ó, separado. Esse daqui, ele já vem no… no, no todo esse, esse set aqui já vem no passeio, tá? Já tá incluso, gente. Ó, tem todos. Tem o Lemongrass Tea, Ginger Tea, Mangostin Tea, Turmonique Tea, Rosia Tea. Daí tem o Ginseng Coffee, Vanilla Coffee, Pur Cocoa, o Coconut Coffee e o Bali Coffee, ok? Então aqui são todos cafés, aqui são todos chás. E aqui tem o café famoso do cocô. E eu não vou perder tempo, né, gente? Vamos ao que interessa. Será que é tão bom assim mesmo? Nossa, é inacreditável. Tem gosto de café. Que demais. É um café médio pra suave. Mas é um café gostosinho, ele tá sem açúcar e ele é um café suave mesmo, assim, que ele não é tão amargo. Ó, qual a experiência, Alex? Alô, Archa, é bem gostosinho. É, é, é. É gostoso mesmo. É gostoso, é bem suave. E aí, amor, qual é o gosto do café de cocô? Gosto de café. É gosto de café. O café é suave. Gente, todos os chás e cafés são maravilhosos. Mas qual foi o, foi o favorito? Vamos. O gengibre e o de capim-limão. O chás, né? O chás. E teu, mano? O capim-limão. capim-limão é esse daqui, gente. É esse maravilhoso. Aqui, esse café eu adorei. De coco. É. Coconut. Eu gostei bastante do de gengibre, gente. Porque ele é bem... Ele é picante. É. Tá Só que ele é, um, ele é um picante diferente da pimenta. Ele é mais ardidinho, é. Assim, E ele tá ficando um pouco mais forte, porque tá ficando só o é, é. aqui, né? É. Então ele é bem bom, inclusive, eu acho que pra limpar a garganta, Com né? Certeza, Deve ser maravilhoso. E esse daqui é muito bom, e eu amei de vanilla, gente. Porque eu, né, no Starbucks eu só tomo de vanilla. Então, de vanilla também é maravilhoso. Mas o de cúrcuma eu também amei. Realmente são muito gostosos. Ok. Gente, ó. 
Chegamos no templo e tem que colocar o paninho para tapar nesse templo. É um templo bem famoso, tem vários vídeos e várias fotos bacanas. Olha isso, roxo, é louca. Olha que maravilhoso. Que lindo esse... Olha as carpas lá, gente. Juremas é um lago lotado de peixes e carpas. E patinhos, olha os patinhos vindo lá. Que coisa mais linda. Olha, tem vários tipos de peixe, gente. Tem os peixes menores aqui e ali, ó. Muito bonito. Gente, aqui é onde a galera faz as suas purificações nessas fontes. Começou a chover um pouquinho aqui. A galera entra, faz os pedidos e se purifica. Deixa as suas oferendas. Tem duas meninas se purificando e fazendo seus pedidos. E aqui mais para a parte de trás do templo, gente, são essas partes aqui, ó. Tudo com muito detalhe, com muitas estátuas hindus. Olha isso. Em nenhum desses lugares a gente pode subir, tá? Eles tudo tem placa para não subir nos locais. Ali tem pessoas fazendo foto, como sempre, olha lá em cima. Gente, mais uma parte do passeio. Agora a gente vai ir em uma cachoeira. Aqui tem umas escadarias pra gente descer. Olha que lindo. Uh, barulhinho da água já lá embaixo. Uh, esse é o último passeio agora dessa parte da manhã. Aí depois a gente vai parar pra almoçar. E depois de tarde tem mais coisas ainda. Gente, olha que lindo. Tem tipo uma piscina natural aqui embaixo aonde a gente vai a gente vai tomar banho e depois vai seguindo lá na frente aonde tem a cachoeira Olha ali, tem um pecinho. Tem muitos peixes, na verdade, né? Gente, carpa aqui é mato. Ai, olha que lindo. Olha os pecinhos. Olha, gente, que coisa mais linda. Uou. Ai, eu já tô vendo a cachoeira lá na frente. Vocês não têm noção do que é. Olha lá. Ai, tem incenso aqui, gente. Um cheirinho de incenso tão gostoso. Olha que caminho bonitinho. Ai, olha aqui, que delícia, que lindo, que presente Lavar a alma nessa cachoeira Gente, olha que coisa mais linda Aqui tem uma pontezinha, os meninos estão vindo lá, ó Olha isso Olha que presente para vocês, diretamente da Indonésia, de Bali. Essa cachoeira incrível, com essa natureza maravilhosa. Apreciem o som dessa cachoeira linda. Música 
Depois de um banho de cachoeira, todos estamos energizados. Nossa, mãe. Muito. E agora a gente vai. A gente vai. E we go eat lunch right now? Yeah. E agora nós vamos almoçar. Porque agora deu fome, são duas da tarde. Gente, que passeio que vale a pena, né? Nossa, Meu mãe, Deus mãe. do céu! É, é. A gente pagou cerca de 450 reais nesse passeio. Pra esse VIP VIP que a gente tá. Que é num carro melhor, com ar-condicionado, somente pra nós, com um guia que fala inglês fluente. E a gente consegue conhecer basicamente tudo da cidade, todos os pontos turísticos, de uma forma muito prática, muito rápida, sabe? Pra quem tem pouco tempo, como a gente, é incrível. Parada para o almocinho. Vou mostrar pra vocês aqui o restaurante. Olha, tem todo um portal, como sempre. As entradas são sempre assim, gente. São três degraus. Thank you. What is the name? Warung Dekoi. Warung Dekoi? Yeah, Warung Dekoi. Warui Dekoi. Yeah. Uh, where you want to sit? You want to sit here at the normal table? Yeah. Or Balinese Gazebo sit on the floor? Balinese Gazebo. Balinese Gazebo. Vamos ter a total experiência, não é, meninas? Elas já estão ficando cansadas, já porque elas são velhas. Olha, gente, é o... É o gazebo balinês. Olha. Ai, que incrível. E essa família aqui, Juremas? Essa família Brasil passeando um atrás do outro. São muito fofos, gente. Pedimos suquinhos. Pedimos. Alex pediu de orange. Mose pediu de... Mango. E eu pedi um chá de lemongrass que eu já tomei ali agora, ali quando a gente estava experimentando os cafés, e eu amei, então já, já, já pedi um gelado. E, gente, os talheres sempre vêm assim, ó, nessa bandejinha. Pronto já pra gente comer. Nossa, gente, é muito gostoso esse lemongrass deles. É diferente do Brasil. Veio com sugar? Não sugar, mas é tipo um limão a laranja deles. É? Catar, uhum. né? É o que? É catar, é catar? É catar, é catar. É Olha, ele tá atualizando. Mostra o que, que ele tá fazendo. Atualizando as bandeirinhas da, da bio dele, dos países que ele já Eu foi. Um suco de química. Mango. Ele tá sempre tocando uma musiquinha balinesa. E ali atrás tem um laguinho com o quê? Carpas. E vamos aos pratos. Olha ali, ó. O Alex pediu o pato assado. No tucupi. No tucupi, no tacacá. O Mose pediu... Ih, thank you. Thank you. O Mose thank pediu... You, thank you. O Mose pediu aqui o noodles. Parecido com o que comemos ontem. E eu agora pedi o arrozinho. Só que diferente do que eu comi ontem, que era peixe aqui, peixe é frango. E é uma delicinha. Um molho meio agridoce bem defumado. Muito bom. Hum. E todos os pratos vêm com esse salgadinho aqui de camarão. Todos. Momo pediu duas sobremesas e a primeira é qual, Moji? Ui, que dor no meu dente que dá só de ver isso. É um, um picolé de iogurte. Com frutas vermelhas. Yeah. E aí, amigo, como é que tava teu pato? Não tava bom, tava só osso e pele, não gostei. Mas o gosto do que tava, do, do pouco, da pouca carne que tinha, o gosto tava bom? Tava suave. Suave? É, é não, não tinha nem pra encher um lado da boca, pra mastigar, <risos> pra dar um, pra dizer Triste. coisa. Triste. Triste. O nosso tava bom, o nosso tava bom, gente. Tanto meu arrozinho quanto a, a massinha do, do moço tava bom. Agora a gente pediu mais sobremesa. A realidade. <risos> Banana split. E aqui é um doce tradicional uh, balinês, que é com arroz negro, banana e sorvete de creme. Vamos ver se é bom. Hum. É gostoso. Cadê? Fica gostoso essa mistura. Hum? Juremas, juremas, vou mostrar para vocês os valores. Então, é tudo mil, tá, gente? Tudo mil. 
35 não é 35, é 35 mil, tá? E ó, o valor total deu 603 mil, que dá em média 190 reais para nós três almoçarmos com comida, bebida e sobremesa. Olha isso, gente. Agora nós chegamos no mercado, aonde eles fazem o processo de prata e ouro. Olha só. Yeah. So over here is handmade, so now she's doing making for the bracelet design, like this model. Oh. It's a bracelet, yeah. It's all silver and then leather design. It's ouro and ouro, não é prata e couro. Olha ali. E aquele está trabalhando com a prata. Ele controla tudo ali no pé, ó, gente. Por que, que eles têm arroz? A menina do. A menina do, do restaurante estava com arroz aqui, ó. Why do you use rice right there? In Bali, we use the rice and then it's protection, good luck. Ah, é pra proteção, gente. Depois que eles fazem as orações deles, eles colocam. Nossa. Olha o que é a entrada da loja. Tenta passar, Alex. Olha isso. <risos> Parece a casa da, do, do Sete Anões da Branca de Neve, do Chapolin. Ó, e aqui tem a loja onde você consegue comprar, então, as peças em prata. Um cheiro de jasmim bem forte, ó. Tem brincos. Os brincos bem bonitos. Pena que eu não posso usar prata, gente. Porque eu, com prata, preteia que é uma loucura. Infelizmente. Acho lindo. Pero no puedo. Ó, oh, minha amiga muito fina vai levar um presente de prata pra dar lá no Brasil. Olha que chique que ela é, meu amor. Querida, viu? Ó, seja um amigo de Alexander. Ele leva presentes de prata da Indonésia pra vocês. E a gente, moço, o que, que a gente leva? Nada. Olha lá, Cultura. Tá cultura, a gente faz aqui, ó. A gente faz aqui, ó. A gente faz vlogs. Pra deixar pra, pra, pra posteridade. Já cansei de saber se dá presente pra todo mundo. <risos> e chegamos então na floresta dos macacos, gente. Aqui é a entrada. Mas eles estão pra todo quanto é lado, né? A gente já chegou ali, mal a gente passou do portal de entrada, a gente já viu vários. Então, vamos comprar nossas. Nossas. Nossos tickets for isso. E entramos na floresta do macaco, gente. Uh, o ingresso para entrar é 80 mil rupias. Ó, oh, já tem aqui várias coisas. Tem bastante infra, tá, gente? Não é... Não é só uma floresta, assim. É um parque mesmo que você entra e tudo mais. Esse vai ser a nossa última parada de hoje. Aqui a gente fica 40 minutos e depois a gente já vai de volta pro nosso hotel. Nossa, e eu aqui que era uma coisa tipo Eu também. Nada, nada organizado. Não, é certo, tipo, tipo é um parque, é fechado. Vinha e vinha uns macacos e era isso. E olha aqui, ó. Aqui nós já temos um. Que tá bem de boas, bem pleno, comendo a sua frutinha. Hey, guy. Gente, isso daqui é o típico daqueles vídeos que depois eles dublam por cima falando que que essa tá fazendo falta, que Do nada, ele veio sentado do meu lado. Do nada. Ai, ai. Ó. Do nada. Veio andando de boas, só no meu ataque, por gentileza, senhor. Sou muito seu amigo. Ele vai roubar Nem a gente entendeu isso, gente. O macaco deu meia, deu meia volta e veio. Só eu. Veio, Falou, veio, veio meu... e sentou. Gente, vai entrar nisso aí. Olha isso. E é essa entrada, pera. É essa entrada, tá? É assim mesmo, escuro assim. Vamos lá. 
Talvez tenham cobras. Talvez. É meio que uma caverna, gente. <risos> e vai fazer de tudo com a gente. E você gostou? Foi ótimo. Oh, provavelmente o Mose achou outro. Olha ali, bem sim, senhor. Bem de boas. Eita, senhor, senhor, faz favor de tapar suas partes. Olha lá, gente, eles ficam por tudo, ó. A estrada tá ali e eles estão assim, ó. Bem de boas, olha lá, pendurado no cipó. Eita, o que, que o senhor vai fazer aí, gente? Dá uma... Dá uma... <risos> o que, que ele tá fazendo? <risos> gente, eles são engraçados. Eles têm uma carinha assim de... Ah, tô de boas. Olha, ali tem um pequenininho, uma famíliazinha comendo. Olha aí, gente. Olha, ele tá carregando um pequenininho ali. Um filhote. Não sei se é a mamãe ou se é o papai que carrega. É a mamãe, né? Olha, não briguem. Não briguem criando. Olha ali, gente. Ai, que bonitinho. Olha isso. Vocês estão comendo batata. Parece batata doce. É batata doce, eu acho. Bem engarrado na sua mãe. Olha lá, ó. Um grupo. Hi, guy. Hi, guy. Hi. Olha, 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 olha. Ai, se virou contra mim. Por que tu se virou? Gente, olha aquela outra lá mais velhinha, bem tatudinha. Gente, chegou a hora do lanche, da banana. Olha isso. Todos eles vêm pro cuidador. Olha lá, comendo sua banana. E você come a banana e coça a cabeça ao mesmo tempo. E já tá vendo se tem outra banana disponível. Olha o que é essa árvore, gente. Gigantesca, parece a árvore da vida da Disney. Ó, tem outro lá. Bem de boas. Ó, uma família aqui, ó. Eles estão sempre com filhotinho, gente. Olha ali, ó, a mãe carregando o filhotinho. Eles são bem prontinhos quando eles são filhotinhos, ó. Olha, ele tentando quebrar, gente. A nós. Quebra! Olhem as estruturas dessa árvore. Parece de mentira, gente. Muito incrível. Tem um templo ali. Cremas e passa um rio pela floresta. Olha as árvores. Com cipós. No meio da floresta, os macacos. Chegamos numa parte aqui onde tem um templo, gente, dentro da floresta. E, ó, é deles. O templo é basicamente deles. Bem de boas, indo por tudo. Eles dominam, olha lá, tem um sentado lá em cima. Ah. Olha ali, ó, gente Bem de boas, deitado Ó, eles ficam assim, ó, meio deitados Por que você tá deitado? Olha 
Mariah Carey, amigo. Touch my body. Puta de onda. Olha lá. Tá barulho com o chazinho. Ah. Ah. <risos> Bem de boas. Tá. Ah. Gente, eles acabaram de furunfar. E agora ele já tá aqui, ó. Catando pior. Ó, ó, que... ó, o amor. É o amor. E olha ali, ó. Eles foram um tanto que ali já tá o, o resultado das foram fada, ó. Olha, olha ali, gente, oh, aprendendo a subir. Ai, tá brincando com uma tampinha. Ai, tá brincando com uma Olha ali, ó. Meu Deus, mas que bichos bem preguiçosos, né? Olha, olha aquele ali, ó. Ai, de boas na lagoa. Olha ali, mãe. Todo molhado que acabou de tomar banho. <risos> Esse é novinho também, é. bem espuleta. É, é os novinhos que estão brincando. Ai! Olha lá, olha lá. Menino. Oi, vai pegar um. Oi, 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 oi. Não conseguiu. A mão tá, tá molhada. Você vai cair. Maçã, sem vergonha. Olha, e fica lambendo o babado. Ah. Olha. Você ah. tá o quê? Treinando pra perder o bebê? Olha lá, pulando na água, gente. Gente, eles passam do lado da gente, assim, ó, sem a mínima. Ó, se estranharam. Ó, provavelmente é um macho querendo... Aqui nós teremos que colocar um, olha, um... Oh, um censurado porque ele tá dando uma verificada no seu documento né nesse daqui não bateu bom, gente ó ele tá lambendo aqui desde que a gente desceu o que que deu ruim aí, amigo? não pegou bem, hein? e é isso, meus amores exaustridas Espero que vocês tenham Felizes. gostado. Saímos às nove e meia da manhã de casa. Estamos voltando, são seis e vinte. Mas muito felizes. Muita Conhecemos coisa legal muita que a gente coisa conheceu. incrível. Foi um dia maravilhoso, abençoado. Curtam mais esse vídeo. Vejam tudo. Vejam os anteriores se ainda não viram. E ainda não acabou. Tem muita coisa ainda. Ah, <risos> Bye. Salam de cá, salam aleikum, salam aleikum. E até a próxima. Até.